வெல்கம் வியூவர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு அக்டோபர் ஏழு அன்னைக்கு ஒரு பெண் தன்னுடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற காலியான ஒரு இடத்துல ஒரு கார் ஒண்ணு சந்தேகப்படும்படியா ரொம்ப நாட்களா நின்னுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி போலீஸ்க்கு கால் பண்ணி சொல்றாங்க போலீஸ் அங்க வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த காருக்கு லைசன்ஸ் பிளேட்டும் இல்ல சோ அந்த காருக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறாங்க அப்படி அவங்க பார்க்கும் பொழுதுதான் அவங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது ஆக்சுவலா ஒரு கிரைம் சீன் அப்படிங்கிறது புரிய வந்துச்சு ஏன் அப்படின்னா காருக்குள்ள இருக்கிற விண்சீல்ல காருடைய விண்டோ கிளாஸஸ்ல அப்படின்னு காருக்கு உள்பக்கமா எல்லா பகுதிகளையுமே ரத்த துளிகள் தெரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த மாதிரி ரத்தம் தெரிச்சிருக்கிறத பாரன்சிக்ல மீடியம் இம்பாக்ட் பிளட் ஸ்பிளாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு கனமான ஆப்ஜெக்டை வச்சு அடிக்கும் பொழுது ஏற்படுற ஒரு இம்பாக்ட் இப்ப போலீஸ் அந்த காருடைய சீரியல் நம்பரை வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இந்த கார் முப்பத்தி இரண்டு வயதான ஷேர்லி டியூகேவுடைய கார் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது சோ போலீஸ் அங்க போய் விசாரிக்கும் பொழுது ஐந்து குழந்தைகளுக்கு அம்மாவான இவங்க நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி இருந்தே காணாம போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது ஆயிரக்கணக்கான போலீஸ் ஆர்மி அங்க வாழுற லோக்கல் மக்கள் அப்படின்னு மாத கணக்குல இவங்களை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எப்படி ஒரு சின்ன ஒயிட் ஹேர் ஒரு சின்ன வெள்ளை நிற முடி இவங்க காணாம போன மிஸ்ட்ரிய பல மாதங்களுக்கு அப்புறமா எப்படி சால்வ் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிற ஸ்டோரி தான் இது ஆக்சுவலா இது பாரன்சிக் ஹிஸ்டரியிலேயே ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை உருவாக்குச்சு சோ எப்படி போலீஸ் மற்றும் பாரன்சிக் இந்த கேஸ சால்வ் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நானுங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் இந்த வீடியோல நான் சொல்ற யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத இமேஜஸ் மற்றும் வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராதவங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் நம்மளுடைய அபிஷியல் டெலிகிராம் குரூப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க கனடாவில் இருக்க பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலாண்ட் இரண்டாயிரத்தி நூறு ஸ்கொயர் மைல் அளவு உள்ள இந்த ப்ராவின்ஸ்ல சம்மர் டைம்ல நல்ல வெக்கேஷனுக்கும் வின்டர் டைம்ல அதிகப்படியான குளிருக்கும் பெயர் போன ஒரு தீவு இது ஒரு சின்ன தீவு அப்படிங்கறதால ஆல்மோஸ்ட் அங்க வாழுற எல்லாருக்குமே ஒருத்தரை ஒருத்தர் ரொம்பவே நல்லாவே தெரியும் மக்கள் எல்லாருமே அங்க ரொம்பவே சந்தோஷமா தான் வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க முப்பத்தி இரண்டு வயதான ஷேர்லி டியூகேக்கு ஐந்து குழந்தைகள் இருந்தாங்க இப்படி இருந்த சமயத்துல தான் நான் இன்ட்ரோல சொன்ன விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சது போலீஸ் அவங்களுடைய அட்ரஸ கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் பார்க்கும் பொழுது அங்க ஷேர்லி இல்ல அதுக்கு பதில ஷேர்லியுடைய அப்பா தான் தன்னுடைய பேர குழந்தைகளை பாத்துட்டு இருந்தாரு அவரை கேட்டப்ப நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடி இருந்தே ஷேர்லி காணும் அப்படின்னு சொல்றாரு போலீஸ்க்கு என்னடா இது நான்கு நாட்களுக்கு முன்னாடியே காணும் அப்படிங்கிறவங்கள யாருமே மிஸ்ஸிங் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அப்படிங்கிறது போலீஸ்க்கு ஆரம்பத்திலேயே சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஆனா ஷேர்லே இதுக்கு முன்னாடியும் இந்த மாதிரி யாருக்கிட்டயுமே சொல்லாம நான்கு ஐந்து நாட்களுக்கு வெளியே போயிட்டு வர்ற பழக்கத்தை வச்சிருந்ததால இதுவுமே அந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்க ஷேர்லி கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியா தான் இருப்பாங்க ஐந்து அடி தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கறதால எப்பவுமே தன்னுடைய காரை ஓட்டும் போது காருடைய சீட்ல ஒரு பில்லோவை போட்டு அது மேல உட்கார்ந்து தான் காரை ஓட்டுவாங்க அப்படி அவங்க யூஸ் பண்ற அந்த பில்லோ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த காருக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இன்னொரு இடத்துல கண்டுபிடிக்கப்படுது அந்த பில்லோ முழுக்க ரத்தமா இருந்திருக்கு சோ இப்போ அது ஷேர்லியுடைய ரத்தம் தானா அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஷேர்லியுடைய அப்பா கிட்ட டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க எப்பவுமே ஒரு குழந்தைக்கு அப்பா கிட்ட இருந்து ஐம்பது சதவீத மரபணும் அம்மா கிட்ட இருந்து ஐம்பது சதவீத மரபணும் அப்படின்னு இந்த இரண்டுமே சேர்ந்துதான் அந்த குழந்தையுடைய மரபணுவை உருவாக்கும் இப்ப அப்படி செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது கார்ல இருந்து அந்த ரத்தம் ஷேர்லி அப்பாவுடைய டிஎன்ஏ கூட பிப்டி மேட்ச் ஆகுது விச் மீன்ஸ் அது ஷேர்லியுடைய ரத்தம் தான் அப்படிங்கறது உறுதியாகுது அது மட்டும் இல்ல அப்படி அந்த கார்க்குள்ள பாரன்சிக் டீம் இன்னொரு விஷயத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த கார்ல இன்னொரு இடத்துல இருந்த பிளட் ஷேர்லியுடைய பிளட் இல்ல அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க பிகாஸ் அந்த பிளட் ஷேர்லியுடைய பிளட் கூட ஒத்து போகாம இருந்துச்சு அப்ப அந்த பிளட் இன்னொரு விக்டம் உடையதா இல்ல ஷேர்லி உடைய கில்லர் உடையதா இப்ப 
போலீஸ் ஷேர்லியை தேடி கண்டுபிடிக்க ஒரு மிகப்பெரிய தேடுதலை நடத்துறாங்க இந்த தீவுடைய ஹிஸ்டரியிலேயே இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய தேடுதல் தரை தண்ணீர் அப்படின்னு இன்ச் பை இன்ச்சா தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி தேடும் பொழுது ஷேர்லியுடைய கார் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து கரெக்டா ஒரு கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு புதர் மாதிரியான இடத்துல ஒரு மண்வெட்டி ஒண்ணு கீழே கிடக்கிறத பாக்குறாங்க அது மட்டும் இல்ல அந்த மண்வெட்டியில இரண்டு கருப்பு நிற முடிகள் இருக்கிறதையும் பாக்குறாங்க இப்ப ஃபாரன்சிக் டீம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மண்வெட்டியில கிடைச்ச அந்த முடியையும் ஷேர்ல யூஸ் பண்ண சீப்பில் இருந்து எடுத்த முடியும் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அது இரண்டுமே ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது தேடுதல் அப்படி நிறுத்தப்படல மாத கணக்குல தொடர்ந்து நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்பதான் அவங்களுக்கு இன்னுமே ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு எவிடன்ஸ் கிடைக்குது ஷேர்லேவுடைய கார் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடத்துல இருந்து கரெக்டா ஒரு இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு பேக் குள்ள இரண்டு ஷூஸ் மற்றும் ஒரு லெதர் ஜாக்கெட் இருக்கிறத பாக்குறாங்க இப்ப அப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த லெதர் ஜாக்கெட்ல பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் ரத்த கரை இருக்கிறதையும் பாக்குறாங்க சோ அந்த ரத்த கரைய ஷேர்லேவுடைய டிஎன்ஏ ப்ரொஃபைல் கூட மேட்ச் பண்ணி பாக்குறாங்க எஸ் அதுவுமே ஷேர்லேவுடைய பிளட் தான் அப்படிங்கறது கன்ஃபார்ம் பண்ணப்படுது ஆனா அந்த ஜாக்கெட் எதிரிகள்ிர்ச்சி <laughs> நானே அவனை கொலை பண்ணியிருந்தா நான் என்னுடைய பொண்ணுக்கு செஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்திருக்கும் பிகாஸ் இப்ப என்னுடைய பொண்ணு உயிரோடு இருந்திருப்பா என்னுடைய பொண்ணுக்காக நான் அவனை கொலை பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிருப்பேன் ஆனா என்னுடைய பொண்ணு இப்ப உயிரோட இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ இவர் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஷேர்லியுடைய கணவர் டக் பீமிசா தான் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்காரு அவன் தான் கண்டிப்பா என்னுடைய பொண்ணை கொலை பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு டக் பீமிஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் கடந்த ஒரு வருடமாவே ஷேர்லி கூட இவர் இல்ல இவருக்கும் ஷேர்லிக்கும் இடையே இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பதினைந்து வருடங்களாகவே ஆன் அகெயின் ஆஃப் அகெயின் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்துச்சு அப்படின்னா அடிக்கடி சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு போயிருவாங்க கொஞ்ச நாள் ஒன்னா சேர்ந்து வாழ்வாங்க மறுபடியும் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு போயிருவாங்க அவருடைய <laughs> 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 ஒவ்வொருத்தருமேடுத்தோம்ங்களை <laughs> அப்படியே ஒரு அச்சு எடுக்கிறாங்க ஒரு <laughs> எனக்கு <laughs> 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 
அப்படி இருந்துமே ஒரு டவுட் வருது ஒருவேளை வேணும் அப்படின்னு யாராவது இவருடைய ஷூவை கொண்டு போய் அங்கே போட்டிருந்தா அப்படின்னு யோசிச்சாங்க அப்பதான் போலீஸ் இன்னொரு ரொம்பவே ஷாக்கிங்கான விஷயத்த பாக்குறாங்க அந்த ரத்த கரையோட கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த லெதர் ஜாக்கெட்ல மொத்தமா இருபது வெள்ளை முடிகள் இருக்கிறத பாக்குறாங்க அதை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுதுதான் அவங்கனால கொஞ்சம் கூட நம்ப முடியாத ஒரு செய்தி அவங்களுக்கு காத்துட்டு இருந்துச்சு அப்படி என்ன ட்விஸ்ட் அப்படிங்கறத இதோட பார்ட் டூ வீடியோல பாக்கலாம் எஸ்டிஐ எஸ்டி இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் இப்ப கில்லர் யாரா இருப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க நான் இந்த வீடியோடைய இன்டோடைய சொன்ன மாதிரி அந்த லெதர் ஜாக்கெட்ல இருக்க வெள்ளை நிற முடிகள் தான் இந்த கேஸ சால்வ் பண்ண போகுது அப்படின்னா அந்த வெள்ளை முடி யாரோடதா இருக்கும் கண்டிப்பா அந்த ட்விஸ்ட் நீங்க எதிர்பாராத ஒன்னா இருக்கும் போலீஸ் கேட்ட உடனே கண்டிப்பா இதுக்கு காரணம் தன்னுடைய பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் அப்படி சொன்னாங்க <laughs> நன்றி